ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐம் வினோத் குமார் ஃப்ரம் விசிசி மேக்ஸ் அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி டுவெல்த் ஸ்டாண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸில் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் பார்க்க போகிறோம் அந்த எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் செவனோட டாபிக் என்னென்னா போலார் ஃபார்ம் ஸோ இந்த போலார் ஃபார்மோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு அப்புறம் கண்டினியூஸாக அதோட கிரி ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் இருக்கிற சம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போலார் ஃபார்ம்னா என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் போலார் ஃபார்ம்னா போலார் ஃபார்ம் உங்கள் புக்கில் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி சிக்ஸில் வந்து இந்த டாப்பிக்கை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி சிக்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போலார் ஃபார்முடைய டாபிக்ஸை பற்றி கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை பற்றி நான் ஃபஸ்ட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க இப்போ போலார் ஃபார்ம்னால் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் அப்படின்ற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எடுத்துப்போம் அந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய்ன்ற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அந்த இசட் ஆனது எப்படி போலார் ஃபார்மில் எழுதலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர் இன்டு காஸ் டிட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டிட்டா ஸோ இது தான் இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு காஸ் டிட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டிட்டான்றது தான் போலார் ஃபார்ம் ஸோ இதோடய எக்ஸ்பென்ஷன் ஒன்றுனா பார்ப்போம் இந்த இசட்டுக்கு பதிலாக என்ன போடலான்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய்னு போடலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்படி எழுதலாம்னா இது ஆர் இன்டு காஸ் டிட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டிட்டா இதை இன்னும் ஷார்ட்டாக எப்படி எழுதலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன்னா புக்கில் வந்து நம்ம கொஷின் பேப்பரில் வேறு மாதிரி கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் எப்படி எழுதலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த காஸ் டிட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டிட்டா எப்படி எழுதலன்னா சிஸ் டிட்டா அப்படின்னு எழுதலாம் சிஸ் டிட்டா சிஸ் டிட்டானா C means cos theta அந்த ஐ கூட இருக்கிற எஸ் சேர்ந்துன்னா ஐஎஸ் வந்து ஐ சைன் டிட்டா அதுதான் அவங்க வந்து சிஸ் டிட்டான்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் நான் மறுபடியும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த மேலே இருக்கிற ஒரு பார்ட் முடிஞ்சிச்சு அடுத்த பார்ட் வந்துடுறேன் இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஏன்னா இந்த ஆரோட வேலையை பற்றி அங்கே சொல்ல போகிறேன் ஸோ இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய்னா இந்த இதுக்கு மாடலஸ் ஆஃப் இசட் கண்டுபிடிச்சனா ஸோ மாடலஸ் ஆஃப் இசட் கண்டுபிடிச்சா என்ன ஆகும் நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் மாடலஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் இதோடைய ரியல் பார்ட்டோட ஸ்கொயர் ஐ கூட இருக்கக்கூடிய வேல்யூடைய ஸ்கொயர் ஐ ஸ்கொயர் ஸோ மாடலஸ் ஆஃப் இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இந்த மாடலஸ் ஆஃப் இசட் தான் அவங்க ஆறுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஆர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா எந்த சங் கொடுத்தாலும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் நம்ம கண்டுபிடிச்சா டேரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது ஒரு பார்ட்டு அடுத்து இதில் வரக்கூடிய டீட்டா இந்த டீட்டா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த டீட்டாக்கு என்ன பேர் வச்சுருக்காங்க டீட்டாக்கு பேர் என்னென்னா ஆர்கியூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டீட்டாக்கு என்ன பேர் வச்சு வச்சுருக்காங்கன்னா ஆர்கியூமெண்ட் ஆர் ஆம்ப்ளிடியூட் ஏன் இந்த ரெண்டு ரெண்டு பேரில் நான் சொல்கிறேன்னா ஏன்னா எக்ஸாமில் கொஷின் பேப்பரில் ஆம்ப்ளிடியூடு கண்டுபிடிக்கணும்னு கூட சொல்ல வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால தான் ரெண்டு பேர் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ இதை ஷார்ட் ஆஃப் எப்படி எழுதலன்னா ஆர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் இசட் அப்படின்னு எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னு கேட்டால் இந்த டீட்டாவோட வேல்யூஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு மெத்தட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஆல்ஃபான்னு ஒன்று எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க அந்த ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் அப்படின்ற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே ஏன் டேன் டீட்டா வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ரியல் பார்ட் இமேஜினை பாட்டில் காஸ்ட் டிட்டா சைன் டீட்டா தான் எடுத்துருப்பாங்க அது ஒரு பாருங்க இந்த காஸ்ட் டிட்டா சைன் டீட்டா இந்த சைன் டீட்டா ஒய்னா சைன் டீட்டா இங்கே பாருங்கள் ஒய்னா சைன் டீட்டா எக்ஸுனா காஸ்ட் டீட்டா சைன் டேபி காஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு டேன் டீட்டா கிடைக்கும் அதனால் தான் நம்ம டேன் டீட்டா இதில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ்ன்றது நம்ம இந்த ஆல்ஃபாவை வச்சுக்கிட்டு தான் டீட்டா வந்து வேல்யூ எப்படி இருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ஆர்கன் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஆர்கன் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிவிட்டு இது வந்து நம்ம எப்பயுமே நான் எடுத்துப்போம் ஒரு ரியல் பார்ட் இது நான் எடுத்துப்போன்னா இமேஜினரி பார்ட்னு எடுத்துப்போம் இப்போ இந்த மொத்தம் இதில் நாலு குவாட்ரன்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு வி நோ தட் இது நமக்கு எப்பயுமே தெரிஞ்ச விஷயம்னா ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரன் செகண்ட் குவாட்ரன் தேர்ட் குவாட்ரன் ஃபோர்த் குவாட்ரன் சொல்லிட்டு நாலு குவாட்ரன்ட் இருக்கும் இந்த நாலு குவாட்ரன்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கப்பட்டுள்ள காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரு எந்த குவாட்ரண்ட்டில் வருதுன்னு வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம டீட்டோட வேலையை கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா
டூ பாயிண்ட் செவனில் ஃபஸ்ட் ரோம் லூட்டு ஃபஸ்ட்டு சம் ரைட் இன் போலார் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க டூ ப்ளஸ் ஐ டூ ரூட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதில் சொல்யூஷன் லெட் நம்மளே எடுத்துக்கிறோம் என்னென்னா டூ ப்ளஸ் ஐ டூ ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு போலார் ஃபார்மில் எழுதுகிறோம் இதை அதாவது போலார் ஃபார்மில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆர் காஸ்டிட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டிட்டா ஸோ முதல்ல நான் யாரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்ம் நமக்கு தெரியும் நான் பிஃபோர் வீடியோலே சொல்லியிருக்கேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ரியல் பார்ட்டோட ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னா அந்த ஐ கூட இருக்கக்கூடிய வேல்யூ டூ ரூட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன கிடைக்குன்னா டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் இங்கே டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணால் த்ரீ அப்போ என்ன கிடைக்குன்னா ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெல்னு கிடைக்கும் ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெல் என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ்டீன் அதாவது ரூட் சிக்ஸ்டீன் ரூட் சிக்ஸ்டீன்னா ஆரோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குன்னா ஃபோராக இருக்கும் ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் நமக்கு என்ன கிடச்சிதுன்னா ஃபோர் ஸோ இந்த ஆரோட வேல்யூவே கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆரோட வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு இங்கே போய் போடுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே போட்டாலும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்லையும் போட்டு காமிக்கலாம் இங்கே டீட்டான் ஒன்று இருக்குது நான் டீட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா சொல்லியிருந்தேன் அதாவது முதல்ல ஆல்ஃபான் ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் என்ன ஃபார்முலானா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒயோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இது இங்கே ஒயோட வேல்யூ கொஷனில் பாருங்கள் இது தான் எக்ஸு இது தான் ஒய் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் அதாவது டூ ரூட் த்ரீ டூ ரூட் த்ரீ பை டூ டூ ரூட் த்ரீ பை டூ ஸோ அப்போ டூ ரூட் த்ரீ பை டூனா இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல்னா கிடைக்கணும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா மாடலஸ் ஆஃப் ரூட் த்ரீ வந்து வெறும் ரூட் த்ரீனு போட்டுக்கலாம் வெறும் ரூட் த்ரீனு வரும் அதாவது மாடலஸ் ஆஃப் ரூட் த்ரீ வரும் அதை வெறும் ரூட் த்ரீ போடலாம் இதே எப்படி இல்லைனா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் நம்ம என்ன எழுதலாம் டேன் பை பை த்ரீ ஏன்னா டேன் பை பை த்ரீயோட வேல்யூ தான் உங்களுக்கு வந்து ரூட் த்ரீ ஸோ இது இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் டேன் இன்வர்ஸும் டேனும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் நம்ம என்ன கிடச்சிதுன்னா பை பை த்ரீனு கிடச்சிருது ஸோ இங்கே ஒரு ஆர்கன் டயக்ராம் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இங்கே ஒரு ஆர்கன் டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த ஆர்கன் டயக்ராமில் முதல்ல என்ன பண்ணால் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை நம்ம பிளாட் பண்ணணும் இப்போ இது எப்படி எடுத்துக்கலான்னா இது ஒரு டூ இது வந்து டூ ரூட் த்ரீ இது வந்து எக்ஸ் பார்ட்டு இது வந்து ஒய் பார்ட்டுனால டூ டூ ரூட் த்ரீ எங்கே வரும் கேட்டிங்கன்னா சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ இங்கே இருக்கலாம் டூ ரூட் த்ரீனும் போது மேலே தான் வரும் ஸோ இது இந்த இடத்துல வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னு கேட்டால் இது வந்து இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்து இங்கே எப்படி இருக்குன்னா இப்படி எழுதலாம் இதை வேணா டூ கமா டூ ரூட் த்ரீ சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே வரைஞ்சி பார்த்து காமிச்சு வரைஞ்சி பார்த்து தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எந்த குவாட்ரெட்டில் இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்து இங்கே ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரெட்டில் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம எழுதணும் என்ன எழுதணும்னா சின்ஸ் த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கொஷின் லைஸ் இந்த எந்த குவாட்ரன்ட்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா இட் ஹேஸ் த ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ என்ன வார்க்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ நம்ம இங்கே எழுதி சொல்லியிருப்பேன் நான் உங்களுக்கு இங்கே டீட்டா வந்து ஆல்ஃபாவாக இருக்கும் இங்கே வந்து டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் ஆல்ஃபாவாக இருக்கும் இங்கே டீட்டா வந்து ஆல்ஃபா மைனஸ் பையாக இருக்கும் இங்கே டீட்டா வந்து மைனஸ் ஆல்ஃபாவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பிஃபோர் இதில் சொல்லியிருந்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ப்ரின்ஸிபல் வேலை ஃபஸ்ட்டு குவாட்டரில் இருக்கிறதுனால டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபானுது இப்போ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபானா டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக என்ன கண்டுபிடிச்சோம் பை பை த்ரீ இப்போ டீட்டாவோட வேல்யூவே பை பை த்ரீனு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ மறுபடியும் கொஷினுக்கு போகணும் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஐ டூ ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு காஸ்ட் டிட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டிட்டா அப்படின்ற கொஷின் எழுதியாச்சு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா டூ ப்ளஸ் ஐ டூ ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆரோட வேல்யூ ஃபோர்
ஸோ அதே டூ பாயிண்ட் செவனில் இப்போ செகண்ட் சம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரூமில் கூட செகண்ட் சம்னா கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க லெட் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ அப்போ இந்த இசட்ஸ் ஈக்குவல் த்ரீ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் இந்த த்ரீ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு போலா ஃபார்மில் எழுதிக்கலாம் போலா ஃபார்ம்னா அது ஆர் காஸ்டிட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டிட்டா இதை டேரெக்டாக கூட இதை எழுதிக்கலாம் இசட் போட்டு எழுதாமல் கூட இதை டேரெக்டாக கூட எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஆரோட வேலையை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆரோட வேலையை கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலானா ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ரியல் பார்ட் அடுத்தது ஒய்னா இமேஜினரி பார்ட் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர்னா அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய ரூட் த்ரீயோடைய ஹோல் ஸ்கொயர் அதாவது மைனஸ் ரூட் த்ரீனு வச்சுங்களேன் மைனஸ் தானே இருக்குது மைனஸ் ரூட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ நீங்கள் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா இங்கே நைன் இங்கே மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ரூட் த்ரீ தான் கிடைக்கும் சாரி த்ரீ தான் கிடைக்கும் ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணால் த்ரீ தான் கிடைக்கும் அப்போ நைன் கூட த்ரீ ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்குது டுவெல் கிடைக்குது டுவெலில் நம்ம பிரிக்கலாம் எப்படி பிரிக்கலாம் ரூட் வர மாதிரி பிரிக்கணும் இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீனு பிரிக்கலாம் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பிரிச்சா ஆறு சீக்குவல்னா கிடைக்குன்னா டூ ரூட் த்ரீனு கிடைக்கும் ஸோ ஆரோட வேல்யூ நமக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து நம்ம யாரை கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ அதாவது டீட்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆல்ஃபான் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒயோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு ரூட் த்ரீ ஸோ அதாவது மைனஸ் ரூட் த்ரீ மாடலஸில் போடும்போது எப்படி இருந்தாலும் ப்ளஸ்ஸாக தான் மாறப்போகுது இருந்தாலும் போட்டுங்க மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ ஸோ இதை மறுபடியும் என்ன பண்ணலான்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த மைனஸ் ரூட் த்ரீ அப்படியே வச்சுட்டு கீழே இருக்கிற த்ரீயை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீனு பிரிக்கலாம் அப்போது ஒரு ரூட் த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீனு கிடைக்கும் மாடலஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஒன் பை ரூட் த்ரீ டேன் ஒன் பை அதாவது ஒன் பை ரூட் த்ரீ எப்போ வரும்னா டேனில் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் பை பை சிக்ஸில் வரும் தேர்ட்டி டிகிரியில் ஸோ இது இதுவும் கேன்சல் ஆச்சுனா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுனா பை பை சிக்ஸ்னு கிடைக்குது ஸோ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை சிக்ஸ் நம்ம ஆறும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆல்ஃபாவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதுக்கப்புறம் ஒரு ஆர்கன் டைக்ராம் போடுவோம் ஸோ அந்த ஆர்கன் டைக்ராமில் என்ன சொல்லி இருந்து போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த கொடுக்கப்பட்டுள்ள காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை நம்ம பிளாட் பண்ணணும் இங்கே என்ன பிளா இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கமா ரூட் த்ரீ அது த்ரீ கமா மைனஸ் ரூட் த்ரீனு இருக்குது த்ரீ கமா மைனஸ் ரூட் த்ரீனா இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸல் த்ரீ இதுதான் ரியல் பார்ட் இல்லையா இது இமேஜினரி பார்ட் இங்கே வந்து ரியல் பார்ட்டில் வந்து நமக்கு வந்து த்ரீ இன்னொன்று வந்து இமேஜினரி பார்ட்டில் வந்து மைனஸ் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ரூட் த்ரீனா ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ அதுவும் மைனஸ் தான் கீழே தான் வரும் ஸோ அப்போ ஆக மொத்தம் எங்கே வரும்னா இந்த இடத்துல வர்ற மாதிரி இருக்கும் இங்கே தான் நமக்கு த்ரீ கம மைனஸ் ரூட் த்ரீன்ற பாயிண்ட்டே கிடைக்குது கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் குவாடினேட்டில் எழுதும்போது இப்படி கிடைக்குது ஸோ அப்போ இது எந்த குவாடினேட்டில் இருக்குன்னா இது ஃபஸ்ட்டு இது செகண்டு இது தேர்டு இது ஃபோர்த்து அப்போ ஃபோர்த்து குவாடினேட்டில் இருக்குது அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஸோ ஃபோர்த்து குவாட்டரில் இருந்தால் இது ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ நம்ம எழுதணும் இங்கே டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இங்கே டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் அதாவது பை மைனஸ் ஆல்ஃபா அடுத்து இங்கே டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா மைனஸ் பை இங்கே டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆல்ஃபா இப்போ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் இங்கே மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு கிடைக்குது ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம எழுதணும் என்ன எழுதணும் சின்ஸ் த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் லைஸ் இன் த எந்த குவாட்ரண்ட்னா ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட் ஸோ ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட்டில் லைஸ் ஆகிருக்கு அதோடய ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆல்ஃபா டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆல்ஃபானா டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ வந்து பை பை சிக்ஸ் அப்போ மைனஸ் பை பை சிக்ஸ் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ மறுபடியும் கொஷின் போகணும் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீ
இதே டூ பாயிண்ட் செவனில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரோமில் தேர்ட் செம்னா கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் டூ மைனஸ் ஐ டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ரோம் என்ன பண்ணுவோம் லெட்டு லெட் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஐன்னு கூட போட்டுக்கலாம் தப்பு கிடையாது இசைட் சிக்வல் டூ இதை போலா ஃபார்மில் எழுதுகிறேன் ஆர் இன்டூ காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா அப்படின்னு எழுதுகிறேன் ஸோ இதை என்ன பண்ணும் ஆரோட வேலையை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸுன்றது மைனஸ் டூ ஒய்யோட வேல்யூ மைனஸ் டூ தான் அப்போ என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னாலும் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் அப்போ மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் இங்கேயும் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோர் கூட ஃபோர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்னு கிடச்சிரும் எயிட்டு நம்ம பிரிக்கணும் ரூட் வர மாதிரி ஸோ எப்படி பிரிக்கலாம்னா ஃபோர் இன்ட்டு டூன்னு பிரிக்கலாம் ஃபோர் கூட ரூட் வந்து டூ இந்த ரூட் டூ அப்படியே தான் இருக்குள்ளே இருக்கிற டூ ஸோ ஆரோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சுன்னா டூ ரூட் டூ கண்டுபிடிச்சிச்சு இது கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பயுமே என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ஃபோன் ஒன்று கண்டுபிடிப்போம் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலானா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் இங்கே ஒய்ன்றது மைனஸ் டூ எக்ஸுன்றதும் மைனஸ் டூ தான் அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா மைனஸ் டூ டிவைட் பை மைனஸ் டூன்னு கிடைக்குது மைனஸ் டூ டிவைட் பை மைனஸ் டூ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் ஒன்றுன்னு கிடச்சிருக்கும் மாடலஸ் ஆஃப் ஒன்னா வெறும் ஒன்று தான் ஸோ அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்னை எப்படி எழுதலாம்னா டேனை பொறுத்த அளவுக்கு டேன் பை பை ஃபோர்னு எழுதலாம் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இந்த டேனும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் கேன்ஸ் ஆச்சுனா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் நமக்கு என்ன கிடச்சிதுனா பை பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு நம்ம ஆறு கண்டுபிடிச்சோம் ஆல்ஃபாவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்புறம் ஒரு ஆர்கன் டைகிராம் நம்ம பிளாட் பண்ணணும் ஸோ ஆர்கன் டைகிராம் நம்ம கொடுக்கப்பட்ட கொஷின் படி கொடுக்கப்பட்ட கொஷின் ஒரு பாயிண்ட்ஸாக நம்ம டினோட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கோஆடினேட்டாக மைனஸ் டூ கம்மா மைனஸ் டூ அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் டூ கம்மா மைனஸ் டூனா இது ரியல் பார்ட் இது இமேஜினரி பார்ட் இங்கே வந்து மைனஸ் டூ வந்து எக்ஸில் எங்கே இருக்குன்னா இங்கே இருக்கும் ஒயில் எங்கே இருக்குன்னா மைனஸ் டூ இங்கே இருக்கும் அப்போ டூ மைனஸ் டூ கம்மா மைனஸ் டூன்றது எங்கே வரும்னா இங்கே வரும் ஸோ இது எந்த குவாட்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் குவாட்ரண்ட் ஸோ இது ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் இது செகண்ட் குவாட்ரண்ட் இது தேர்ட் குவாட்ரண்ட் இது ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் ஓகேங்களா ஸோ எந்த குவாட்ரண்ட்டில் இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு கண்டுபிடிச்சக்கப்புறம் அதோடய ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன் இது டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபான் இருக்கும் இது டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா பை மைனஸ் ஆல்ஃபான் இருக்கும் இங்கே டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு நான் இருக்குனா ஆல்ஃபா மைனஸ் பைன் இருக்கும் இங்கே டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு நான் இருக்குன்னா மைனஸ் ஆல்ஃபாவாக இருக்கும் ஸோ தேர்ட் குவாட்ரண்ட்றதுனால இங்கே எழுதணும் நம்ம நான் எழுதணும் சின்ஸ் த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்ம எல்லா சமயமும் இதை எழுதணும் கொஷின் எழுதிட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஐ லைஸ் இந்த எந்த குவாட்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் குவாட்ரண்ட் அப்போ அதோடய ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ என்னவாக இருக்கணும்னா ஆல்ஃபா மைனஸ் பை அப்போ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா மைனஸ் பை ஸோ தேர்ட் குவாட்ரன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இந்த டீட்டாவோட வேல்யூ வந்து ஆல்ஃபா மைனஸ் பையாக இருக்கும் ஸோ இது டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா பை பை ஃபோர் மைனஸ் பை ஸோ அப்போ இதை எடுத்துகிட்டு போய் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பை மைனஸ் ஃபோர் பை பை ஃபோர் அப்போ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் த்ரீ பை பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ டீட்டாவோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ கொஷின் போகணும் கொஷனில் இருக்குது மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா ஸோ இப்போ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஐ அப்படியே போட்டுக்கிட்டு ஆரோட வேல்யூ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா டூ ரூட் டூ டூ ரூட் டூ காஸ் டீட்டாக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ பை பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ சைன் மைனஸ் த்ரீ பை பை ஃபோர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் போட்டுக்கிட்டு இதுக்கப்புறம் நான் பண்ணோம் இதோடய டூ கே பை ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் டீட்டா கூட அப்போ காஸ் டூ கே பை மைனஸ் த்ரீ பை பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ சைன் டூ கே பை மைனஸ் த்ரீ பை பை ஃபோர் ஸோ டூ கே பை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கேவோட வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்குன்னா பிலாங்ஸ் டு இசட்டாக இருக்கும் ஸோ கேக்கு பதிலாக நீங்கள் இசட் அதாவது இன்டீஜியஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நிறையா உங்களுக்கு போலா ஃபார்மில் கிடைக்கக்கூடிய போலா ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த சப்டிவிஷனுடைய ஆன்சர் இந்த ஃபோர
x plus i y இருக்கும் அப்போ இது கூட இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஒன் தான் ஐ கூட இருக்கிறது ஸோ மைனஸ் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ஒன் தான் ஸோ ஒன் கூட ஒன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரூட் டூ ஸோ ஆரோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைச்சிதுன்னா ரூட் டூ கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் ஆல்ஃபான்னு ஒன்று கண்டுபிடிப்போம் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய்யோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இங்கே எதுவுமே இல்லை அதாவது எதுவுமே இல்லைனா அது கூட ஒன்று இருக்கிறது அர்த்தம் ஒன் பை மைனஸ் ஒன் ஒன்னை ஒன்றால் டிவைட் பண்ணால் ஒன் தான் கிடைக்கும் போது மைனஸ் ஒன்று கிடைக்கும் ஆனால் மாடலஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் ஸோ மாடலஸ் ஆஃப் ப்ளஸ் ஒன் வந்து உங்களுக்கு ஒன் தான் கிடைக்கும் அது மாடலஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் அந்த மைனஸ் ஒன்றை நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சோன்னா ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் இதை என்ன பண்ணலனா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் பை பை ஃபோர்னு எழுதலாம் ஸோ இது இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வரும் பை பை ஃபோர் கிடைக்கும் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ உங்களுக்கு பை பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணணும் ஒரு ஆர்கன் டைக்ராம் நம்ம ட்ரா பண்ணணும் ஆர்கன் டைக்ராம் ட்ரா பண்ணல இது ரியல் பார்ட் இது இமேஜினரி பார்ட் ஸோ கொடுக்கப்பட்டுள்ள வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் ஐ அதாவது இது ஒரு பாயிண்ட்டாக டினோட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் அர்த்தம் ஸோ மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் எங்கே பிளாட் ஆகுனா இது எக்ஸில் வந்து மைனஸ் ஒன் இங்கே வரும் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்னா இங்கே வரும் இதான் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டு இது செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டு இது தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டு இது ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட் இதில் ப்ரின்ஸிபல் வேலையெல்லாம் எப்படி கிடைக்குன்னா டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இதில் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் ஆல்ஃபா இதில் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா மைனஸ் பை இதில் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு செகண்ட் குவாட்ரண்ட் அப்போ என்ன பண்ணணும் கொஷின் எழுதணும் சின்ஸ் த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அந்த எந்த குவாட்ரண்ட்டில் இருக்குதுன்னா உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்குது செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்குது செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் தான் அது இருக்குது செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கிறதுனால அதோடய ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் ஆல்ஃபா இப்போ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் ஆல்ஃபானா டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ பை பை ஃபோர் இப்போ இதை எத்திரி இதில் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கிடைக்கும் அப்போ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டுனா கிடைக்குன்னா த்ரீ பை பை கிடைக்கும் ஸோ டீட்டாவோட வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிச்சு இப்போ டீட்டாவோட வேல்யூ கிடச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கொஷின் போகணும் கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ எதை நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம்னா ஆர் இன்ட்டு காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆரோட வேல்யூ வந்து ரூட் டூ ரூட் டூ காஸ் த்ரீ பை பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ சைன் த்ரீ பை பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது இதன் பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா அது கீழே ஒரு டிவைடில் ஒன்று வேல்யூ இருந்துச்சு ஸோ டிவைடில் ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ அதோடு சேர்த்து எழுதணும் ஸோ எப்படி எழுதலாம்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ டிவைட் பை காஸ் பை பை த்ரீ ப்ளஸ் ஐ சைன் பை பை த்ரீ ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐயோட வேல்யூ வந்து ரூட் டூ காஸ் த்ரீ பை பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ சைன் த்ரீ பை பை ஃபோர் டிவைட் பை யார் இருப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா த காஸ் பை பை த்ரீ ப்ளஸ் ஐ சைன் பை பை த்ரீ அப்படியே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன பண்ணிட்டேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அடுத்த ஸ்டெப்பில் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ போட்டுட்டு இந்த வேல்யூ எழுதிட்டு இந்த ரூட் டூ மட்டும் வெளியே எடுத்துட்டேன் உங்கள் புக் ரூட் டூ வெளியே எடுத்துகிட்டு இதை மட்டும் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதுற மாதிரி எழுதிக்கும் உங்கள் புக்கில் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி செவனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன ஃபார்முலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் இசட் ஒன் பை இசட் டூவாக இருந்துச்சுன்னா பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி செவனில் அப்போ ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் இசட் ஒன் மைனஸ் ஆர்கியூமெண்ட் ஆஃப் இசட் டூ அப்படின்னு எழுதலாம் டிவைடில் இருந்து அதை செப்ரேக்ட் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நான் அவனு கேட்டேன் இந்த ஸ்டெப்பு ரூட் டூ சரிங்களா ரூட் டூ இதை அப்படியே என்ன பண்ணலான்னா காஸ் த்ரீ பை பை ஃபோர் மேலே போயிடுச்சுன்னா இது பை பை த்ரீயாக மாறிடும் அதே போல் இது ப்ளஸ் ஐ சைன் த்ரீ பை பை ஃபோர் மைனஸ் பை பை த்ரீயாக
ஓகேங்களா ஃபோர் த்ரீ ஸார் டுவெல் த்ரீ த்ரீ ஸார் நைன் பை மைனஸ் ஃபோர் பை ஸோ ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ரூட் டூ இதுலேருந்து இதை செப்ரேக் பண்ணால் என்ன வரும் காஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை பை டுவெல் இது என்ன கிடைக்குன்னா ஐ சைன் ஃபைவ் பை பை டுவெல் அப்படின்னு கிடச்சிரும் ஸோ இது நம்ம ஒரு அளவுக்கு ம கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட ஒரு டூ கே பையை ஆட் பண்ணும் அப்போ ரூட் டூ காஸ் ஆஃப் டீட்டா கூட ஒரு டூ கே பை ஆட் பண்ணால் டூ கே பை ப்ளஸ் ஃபைவ் பை பை டுவெல் ப்ளஸ் ஐ சைன் டூ கே பை ப்ளஸ் ஃபைவ் பை பை டுவெல் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து கேவோட வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கலாம்னா பிலாங்ஸ் டு இசட்டாக இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் இந்த சப்டிவிஷனோட ஆன்சர் இந்த இடத்த நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைமெண்ட் நல்லா கவனிங்க இதில் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கு இல்லைங்களா இதில் வந்து இதை வந்து காசை காசோடவும் சைனை சைனோட தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த டீட்டாவை செப்ரேக் பண்ணணும் இப்போ இது இசட் பண்ணும் இது இசட் டூனா ஆர்குமெண்ட் இருக்கும்போது ஆர்குமெண்ட்டாக விசட் ஒன்னா காஸ் ஆஃப் இந்த டீட்டா ஒன் இது டீட்டா டூ ஸோ இதை ரெண்டுத்து தான் செப்ரேக் பண்ணுற மாதிரி வரும் அதனால தான் மொத்தமாக அது ரெண்டுக்குமே காமனாக காசு இருக்கிறதுனால காஸ் ஆஃப் இந்த வேல்யூ டீட்டா ஒன் மைனஸ் டீட்டா டூ அதே போல் தான் ப்ளஸ்ஸு இந்த ப்ளஸ்ஸு சைனை சைனோட பண்ணணும் அப்போ இது டீட்டா ஒன் இது டீட்டா டூ அதாவது இசட் ஒன் இசட் டூனா மொத்தமாக நம்ம காசு போட்டுட்டு காசு ஆஃப் இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூன்றதை போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த வேல்யூ என்ன பண்ணுறா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐயோட வேல்யூ கிடச்ச வேல்யூ இங்கே எழுதிட்டேன் அதே போல் டிவைட் பை இந்த காஸ் பை பை த்ரீ ப்ளஸ் ஐ சைன் பை பை த்ரீயோட வேல்யூவும் அப்படியே எழுதியாச்சு ஸோ புக்கில் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஒனில் நம்ம புக்கில் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஒன்ல ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இசட் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஆர் ஒன் காஸ்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஐ சைன் டிட்டா ஒன் இசட் டூட வேல்யூ இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த இசட் ஒன் இசட் டூ டிவைடில் இருக்கும்போது அது எப்படி இல்லைனா ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ இந்த வேல்யூ என்ன பண்ணலாம்னா செப்ரேக் பண்ணலாம் இது டீட்டா ஒன் இது டீட்டா டூ அதே போல் சைனில் இது டீட்டா ஒன் இது டீட்டா டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலான்னு சொல்லியிருக்காங்க பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஒனில் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து இசட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ இசட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ நான் எழுதுறேன்னா ரூட் டூ காஸ் த்ரீ பை பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ சைன் த்ரீ பை பை ஃபோர் அதே போல் வந்து இசட் டூ இசட் டூவில் என்ன பண்ணுறேன்னா காஸ் பை பை த்ரீ ப்ளஸ் ஐ சைன் பை பை த்ரீயை போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா முன்னாடி ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி இது ஆர் ஒன் இது ஆர் டூன்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இசட் ஒன் பை இசட் டூ பண்ண போகிறோம் இசட் ஒன் பை இசட் டூனால் நமக்கு என்ன எதுனா ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ ஆர் ஒன் பை ஆர் டூனால் என்ன வரும் ரூட் டூ பை ஒன்னு கிடச்சிடும் தனியாக வந்துடும் காஸ்ட் டீட்டா ஒன் மைனஸ் டீட்டா டூ அப்போ என்ன வரும்னா காஸ்ட் டீட்டா ஒன் இதான் டீட்டா டூ இதான் அப்போ காஸ் ஆஃப் டீட்டா ஒன் த்ரீ பை பை ஃபோர் மைனஸ் பை பை த்ரீ அதே போல் ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா ஒன் டீட்டா ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் த்ரீ பை பை ஃபோர் மைனஸ் டீட்டா டூ ஓடையிலேருந்து பை பை த்ரீ ஸோ இந்த ஃபார்முலா படி எழுதியாச்சு ஸோ ரூட் டூ ஒன்னாக டிவைட் பண்ணால் ரூட் டூ தான் காஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஆஃப் இது என்னென்னா ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் கே இது கிராஸ் பல்லி பிளே பண்ணிங்கன்னா நைன் பை மைனஸ் ஃபோர் பை அதே போல் ப்ளஸ் ஐ சைன் இதுவும் அதே மாதிரி தான் டுவெல் நைன் பை மைனஸ் ஃபோர் பை அப்படின்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதன் பிறகு ரூட் டூ காஸ் ஆஃப் இது என்ன பண்ணலான்னா ஃபைவ் பை பை டுவெல் இங்கே ப்ளஸ் ஐ சைன் இதுவும் ஃபைவ் பை பை டுவெல் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் இதை நம்ம எதுவும் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது இந்த இசட் ஒன் பை இசட் டூக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் நம்ம கொஸ்டினே எழுதிக்கலாம் நம்ம கொஸ்டின் எழுதி இங்கே ஆன்சர் எழுதணும் பாருங்கள் இசட் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ரூட் டூ காஸ் த்ரீ பை பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ சைன் த்ரீ பை பை ஃபோர் டிவைட் பை காஸ் காஸ் பை பை த்ரீ ப்ளஸ் ஐ சைன் பை பை த்ரீ ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ரூட் டூ காஸ் ஃபைவ் பை பை டுவெல் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை பை டுவெல் ஸோ இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் இதோட இந்த டீட்டை விட ஒரு டூ கே பை ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ ரூட் டூ காஸ் டூ கே பை ப்ளஸ் ஃபைவ் பை பை டுவெல் ப்ளஸ் ஐ சைன் டூ கே பை ப்ளஸ் ஃபைவ் பை பை டுவெல் அப்படின்னு டூ கே பையை ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ டூ கே பை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கேவோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குன்னா கே பிலாங்